你的声音，我听不到。握紧的手，松开知觉的痛，逃不出爱的牢笼。在这里也挺好的，我们马上就可以建立属于我们自己的家。可是，我不能爱任何人。为何还会这样傻？被我娘说的几句话，就锁死了你的心。就算他逃出水晶馆了，他也未曾来看我一眼。我见到的都只是幻影，根本无法触碰到他。你可知我有多恨老妖婆吗？可我小时候看到他。摸着三哥的头，鼓励他的时候，我好羡慕，好羡慕。每次看到黄总亲吻自己脸颊的时候，我觉得真好，我好羡慕他。也许。我们一样出事了吗？不会的。他拥有天雷神石，谁伤害得了他？我将天雷神石还给他，我将能力还给他，我就无需再回那个冰封的国度。无需再回去了。你娘曾说过，唯有你回去，那里才可以改变。我根本就不认识我的国度，我从未去过，我也从未看过我的国度，我为何要在乎那边的人的生死？莫非你未曾担心过你三哥的生死？
今已不知过了多久。若是手，他应该也躲过了政变。若是死，我应该很快就可以与他再见。这几日连着飘雪，若流落在荒郊野外，想必亦是凶多吉少吧。嘿嘿，老天成全，恭喜太后可以除了瑞王与聂昭仪两个眼中钉啊！他们也该感谢哀家，给他们了一个生死与共的机会。太后鸿福齐天，是他们自不量力，以卵击石，得到如此下场。是应得的。一日未找到他们的尸首，哀家这心里就不踏实。这万一，哀家绝不能让他们有绝处逢生的机会。搜救军里可还有妙明湖的人手？儿臣会将他们全部换掉，换成自己的亲信。能否找到？全在你的掌控之中。这该不该找到？你该心里有数吧、啊。儿臣明白，定会让这万一的可能也不复存在。这瑞王与聂无双一日无确切的消息，皇上便有念想，也该是时候将这期望变成绝望。儿臣定不负太后所托。娘娘，他
太医署又送药来了，你快趁热喝了吧。又是药。这宫里成日弥漫着这股药味，熏得人头晕心烦。本宫已经全好了，不需要再喝这药了。娘娘，你可别拿自己的身子置气呀、啊。父亲那边有消息了吗？还是早上送来的话，叫娘娘。忍，又是忍！到底要让本宫忍到何时？自从皇陵回来之后，本宫连见皇上一面的机会都没有，也不晓得皇上如今身体怎么样了。看来姨母这次是要动真的了。大家都绝口不提，但暗地里都明白，太后是想。废帝在立新君，如今宫中上下，包括皇上都在刀尖上。皇上的毒痴是未解，明眼人又怎会不明白？不是让你去打探大皇子的消息吗？听说是癫疾，不过整个来一宫，与太医署都闭口不提，倒是瑞王妃。一直在皇后身边照顾大皇子。若大皇子真有什么事，岂不便宜了那个狗烟？只恨本宫自己的肚子不争气。娘娘，你可别忘了，宫里怀有龙嗣的，可不止德妃一个。你是说云妃？说来也怪，自从她怀了皇嗣之后，性情大变。恍若他死去的姐姐玉嫔，云妃怀有龙嗣后，虽性情略变，可她肚子里的孩子，终归是皇上的骨血。若是她有什么三长两短，没资格教养这个孩子，那娘娘，便是整个后宫中最适合成为这孩子母亲的人选。太后又是你的姨母，她也是不会阻拦的。我怎么未曾想到，云飞，你还指望靠这个孩子做你翻身的资本吧？你说什么？都已十日了。为何一点消息都没有？妙将军，悬崖峭壁险峻，加上连日下雪，更是难以攀爬呀。众将不都在寻找吗？为何就你赵副将整日里说泄气的话？不能再等了，明日加派人手，定要下悬崖去救人。哇，什么事让妙将军如此动怒啊？啊？啊？我也十分关心瑞王与聂昭仪的安危，对妙将军的提议非常的赞成。不过，如今皇上尚且安危未定，哪有空闲为一个嫔妃失踪的小事分神？你休要妄自猜度圣意。瑞王是皇上最疼爱的兄弟，聂昭仪是皇上最宠爱的妃子。<笑>我没听错吧，妙将军？看来你对如今的形势还不是很清楚啊。皇上如今国事缠身，况且龙体有恙。妙将军，先消消气。我劝你还是先为自己做打算。谁知你这个将军能当到何时？再则，如若你信不过我们的搜救军。可自行组队呀、啊！以你的武功，想要攀下那峭崖，绝非难事。你，<笑>将军，丁克勇回报，绝必以暗示手段，把我们的人带走，换上他们自己的人。不如，不行，绝必这么做，无非是想引我出宫，加入搜救的队伍。如此，皇上身边
，便无真正守护之人了。你尽可按照自己的主意去行事，庆庙再怎么折腾都不用理他，一切都听从薛统领的安排。哎，薛统领，明日想去哪儿消遣？呃，你来安排吧。我听说薛统领喜欢狩猎，正好这附近啊有个不错的围城，要不明日我们就到那儿快活快活。那好，到时候我们就在围场来一个不尽兴不归啊！好，<笑>将军，切不可中了他的计要法。皇上近几日状况如何？听林姑姑说，皇上还未好转。如此好的品相，想必得找十年吧。回太后娘娘的话，这颗长白山参是家父年轻的时候雇采参人去山上寻的。哦，果然是一代名医，有眼光。哀家想知道，如此好的参，你怎舍得割爱于哀家？我虽贵为瑞王妃。但夫君如今却凶多吉少，太后又罢免了我在太医署的职位，杜若担忧，日后在宫中的日子堪忧。你可知，为何你父亲的太医令当得，而哀家却免了你的吗？臣父愚钝。你父亲心里糊涂，办事聪明。而你呢，心里聪明，办事却糊涂。若杜之初死前吃了这根参，或许能挽回一命。你父亲的死，哀家有责任。哀家命他了结聂无双，却未曾想反遭其毒手。什么？哀家很想知晓，在你父亲死之前，到翠华轩跟聂无双说了些什么？臣父晚到了一步，未能听到。当时翠华轩里，只有我爹、瑞王，还有聂昭仪。是吗？在哀家看来，你父亲的死跟聂昭仪有关系。你深爱着瑞王，可瑞王却抱着别的女人跳崖。你除了瑞王妃这个明贤之外，你还得到了什么？在你回太医署之前，你可要想明白，你的聪明会不会因哀家而复苏？见皇上，皇上请看。
这是七色香毒的药渣，这个是皇上喝的药，这个是其他嫔妃的。可是有何分别吗？臣妇仔细检查过了，皇上喝的药跟其他人的有异，皇上的药里缺了一味，单凭药汤很难察觉。若是其他的药也就罢了，唯独这一味。却是解七色迷香之毒最重要的药材。若少了它，皇上的解药就如普通茶水。如若此毒不解，中毒后十日之内，毒会进入五脏六腑，到那时便无药可救了。其实，自朕服下解药，却久久未能复原。朕便猜到，定是有人在药里面做了手脚。皇上，不过，朕小时候曾得济美人以血相救，因此要神功护体，才能撑到今日。武帝他是济美人的亲儿子，朕相信他定比朕强大，他定能活着回来。谢皇上对瑞王的厚爱。臣妇还有一事，不知当讲不当讲。但说无妨。皇上的药是陈太医亲自煎熬。以臣妇对他的了解，此人虽爱出风头，但胆小怕事，他绝没有这样的胆量。况且，他也没有必要去做此等灭九族之事，除非。除非他背后有更大的靠山，朕本也不愿相信的。可是唯有朕的迷香毒一直未解之时，朕便已派人去调查此事。那那皇上为何还要让陈太医胡作非为，让太医署从一个治病救人之所？变成了一个害人的地方。朕是要留着他，想要他陪朕演完这出戏。朕要看清楚这政变的全盘计划。嗯、臣妇已将药方写下，皇上按此药方自行调理。不出五日，便可痊愈。你的药方，朕自然上心。可是臣妇无能，不能留在太医署，替皇上分忧。你能够冒险深夜进宫见朕，朕非常感激。臣妇这么做，除了尽一个医者的本分之外，更是为了瑞王。皇上是瑞王的三哥，是他最看重之人。若臣妇知情不报，令皇上出了什么意外，臣妇不知，该如何向他交代？啊、皇上，武帝，他何尝不是朕最重要之人？这段时日，朕真的是度日如年呢。皇上定要保护龙体，皇上为保妙将军安危，竟然不惜将皇后娘娘的药给妙将军喝。杜若为天下的子民求皇上，保重龙体，永掌我大蓝江山。朕相信，这一切尚有转机。政变当前，也是人最脆弱之时。朕真的很想知晓，在母后的强权威慑之下，会有多少的忠臣和名将屈膝跪下？到最后，又能有多少人还留在朕的身边？皇上就为此，竟让自己的龙体受这般摧残？
皇上对自己太过不公了，这样太残忍了。若自己的母亲都对朕施以毒手，灭子夺权，朕要这江山何用？若瑞王及聂昭仪已撒手人寰，今生永绝，朕又岂能独活？再也见不到你了，凤青。何故会在此处？我们从山崖跌了下来。你们俩的脸色都很差。我们中了毒。老伯，你懂医术吗？可否帮我看看他的伤？放心吧，老夫定会医好你们的。老夫常年在此采药，对此处地形非常熟悉。待老夫先救你们出去再说。多谢老伯，辛苦你了。不知我们该如何称呼你啊？好，别人都喊我老铁，因我家世世代代皆以打铁为生。原来是老铁啊，在下有礼了
，若非你出手相救，我们恐怕就要葬身崖底了。你的恩情，我们他日定当相报。啊，皆是缘分。我想请问两位是何方人士？尊姓大名？在下姓萧明峰，乃丝绸商贾。他，他就由他自己来自我介绍吧。我是他未过门的妻子，换我双儿就好了。两位于危难之际不离不弃，真是有情有义啊！还想请问两位，为何会身中剧毒，跌落断崖呢？这样说来话长了。在下祖上是有名的富贾，双儿出身于染坊，我们是真心相爱的，但家中长辈反对，于是我们便决定私奔。这一路上走来还算顺利，后于山路上遇上了山贼，他觊觎我们所携财物，便放了一股毒烟，杀了跟着我们逃出来的家仆与马夫。我跟双儿只好逃走，但是马儿受到了惊吓，将我们摔下了山崖。山谷险峻，遇上了下雪，在九死中遇上了你，我们方可绝处逢生。铁老伯可以到如此凶险之地采药，看来是精通医术之人。不知我们体内的毒何时才能清除啊？啊，这确实需要一些时日，不过老夫会尽力的。那真是太好了，等到我们好了以后，定当重重酬谢。你说是吧，双儿？啊，对。对了，老铁，我们是瞒着我爹偷偷跑出来的。劳驾，请不要告诉他人搭救我们的事。我爹在城中有很多朋友，我担心他们知晓了，会去我爹那头告状。啊，这一点你们请放心，我并非多言之人。你二人身体还有待于恢复。要尽量少言，养精蓄锐。借问老伯，是哪里人士？啊，老夫生长于此，乃大兰人士。哦，你们两个饿了吧？我去给你们做些吃食。有劳了。你我可都已饥肠辘辘了。是吧，娘子？妻子，我们是真心相爱。哎，底下给你加了个被子，这样晚上就不那么凉了。我的妻子很贤惠啊。谁是你妻子？哎，坐下来陪我聊会儿吧。告诉你个秘密。何事？我的屋顶破了个洞。<笑>虽破了个洞，但从这个洞望出去，可以看到一片星空，多好啊！躺下来看比较清楚。月光真亮，比那更遥远、更遥远的地方，应该就是我的故国。你带我去过，但是我不想再回去了。
我想要留在一个有你，有四季变换的地方。风哥哥跟双儿，定会找到一片净土，建立属于我们自己的家园。我还未答应要跟你去啊。那是谁将自己的名字和我的名字刻在一起的？是谁将自己的名字与我的名字刻在一起的？启禀皇上，薛驸马求见，有瑞王与聂昭仪的消息了。快传！诺。薛副统领，皇上有请。臣薛弼，臣赵恒，参见皇上。有瑞王与聂昭仪的消息了吗？臣已在断崖之下，寻到了瑞王与聂昭仪尸首，正在运往宫中的路上。皇上，皇上，传太医，快传太医呀、啊！太后娘娘有旨。皇上病重，特恩准后宫诸妃三日内可往龙吟殿面上。臣妾妾遵旨。娘娘，我们是否要去龙吟殿？剩三日的皇上进来何用？给我定制云妃，如今。本宫要守着他肚子里的皇嗣。娘娘，是否去龙吟殿？我想去翠花轩看看。真不相信，如此一个好人，就这样离开了。我们总想摆脱聂昭仪，为何他出事，我们会如此难过？因为他是这宫中唯一真心待我们之人。娘娘，是否去龙吟殿？本宫又不是皇上的宠妃，何须着急？还是先回关居宫，静观其变吧。去将紫妍带来同去，叮嘱她一会儿在父皇面前，不许哭闹。哼。太后，请用茶。快看看，子孙观音之面相端庄慈祥，又如太后啊！皇上那儿如何了？哦，回太后话，除了皇后带着大皇子守在龙吟殿外，其他的妃嫔有不敢去的，也有不想去的。只有懂风相的人，才会在宫中活得更久一点。看来，不少人都明白这个道理。是是，不过太后，若是瑞王与聂昭仪无恙反攻呢？你觉得皇上还在的时候，他们能赶回来吗？都已于时日。前两日那场九月雪，该是他们的招魂雪，在断崖峭壁下，身怀剧毒。饥肠辘辘，凌风傲雪，呵呵
还能活吗？不过瑞王非一般常人啊。就算他有再大的神功，中了毒香，他也施展不出来。哀家比谁都期盼那阴魂不散的季柔桑能出来救他这个儿子。可惜呀、啊，太令人失望。还有，那瑞王对聂昭仪的痴，无人能及。他俩有机会能逃离宫中，你还以为他会将这女人送回给皇上吗？<笑>是以，是生是死，哀家都觉着他不会回来了。太后想的真是周到，太后。小的听说云乐公主不能接受瑞王的死讯，独自闯到停尸间，闹了好一阵子。云乐公主自小渴望兄长的爱，哀家日后自会补偿于他。妙明湖仍守在龙吟殿外，如今正是对付他的最好时。